Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni başlayanlar için Dynamo eğitimimizin son serisi, son videosuna hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle bir internette sözcü ederken kura şehitlerini alma yarışmasına hazırlanmış bir proje görmüştüm. Hoşuma gitmişti. Silindirik bir kule yapısına kabarmış taşlarla e, bir tasarım yapılmıştı. Bunu çok beğenmiştim. E, bu örnek üstünden kendi türettiğim bir modeli yapacağız. Aslında tam olarak o örneği yapmak isterdim. Güzel bir örnekti. Ancak örneğin asıl, asıl e, gördüğüm yerini ve e, hani ismini, cismini hiçbir şeyini kaydetmediğim için bulamadım. Dolayısıyla aklımda kaldığı kadarıyla bir tasarım yaptım. Ve e, bu tasarım üstünden geleceğim. Ee, öncelikle isterseniz size do, e, bitmiş halini göstereyim. Daha sonrasında hem bir tasarımı kafamızda oluşan bir tasarımı nasıl yapacağımızı Dynamo ile bugün görmüş olalım. Hem de biraz artık yavaş yavaş kendi custom notlarımızı oluşturup kod blokta biraz e, daha yazılım işine girip artık kendi seviyemizi arttıralım. Bundan sonraki e, Dynamo eğitim serilerimizde biraz daha artık daha kompleks örnekler, daha karmaşık örnekler, daha büyük örneklerle devam edebiliriz. Bugün çalışırken e, Yeni Dynamo dosyamızı yine e, Conceptual Mess üstünden yapacağız. Conceptual Mess'i nasıl açıyorduk? Bir tekrarlamak gerekirse File New Conceptual Mess kısmından Conceptual Mess çalışmamızı direkt açabiliyorduk. Conceptual Mess çalışmamızı açtıktan sonra UN ayarlarıyla Santimetreye çeviriyorum. Ben genelde santimetre çalıştığım için. Şimdi altlığımız hazır. Dynamo'yu çalıştırıyorum. Dilerseniz örnek projeyi bir önce görmüş olalım. Bu arada e, dikkatimi çekmişti. E, şimdi bu manuelde olduğu için açılımda bir problem yaşamadık ama eğer bir aç, açmaya çalıştığınız dosya manuel değil, otoda kayıtlıysa şöyle açtığınızda direkt manuel olarak açılacaktır. Open diyorum. Seçiyorum. Şurada gördüğünüz Open Manual Execute Mode dersem dosya her e, hangi çalıştırma modunda oluşturulmuşsa oluşturulsun otomatikman bize Manual Mode ile birlikte açılacaktır. Biraz böyle büyük olan Dynamo e, dosyalarımızı ise Çalıştırırken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Mesela buraya kadar freeze diyorum. Buraya kadarını çalıştırıyorum. Ön belleği almış oluyorum. Daha sonra bu tarafı çalıştıracağım. Eğer böyle yapmazsam RAM'lerim yetmeyebilir ve bilgisayar hata verebilir. Dynamo not responding yani yanıt vermiyor moduna düşebilir feriz yaptıktan sonra çalıştırıyorum. Feriz çözüp tekrar çalıştırıyorum.
oluşturacağım kütle bu şekilde bir kütle. Burada işte bir silinder şeklindeki geometrik şeklin üstüne taşlarla kabartma yapıp bu taşları belli aralıklarda belli demeyelim de rastgele aralıklarda yukarı doğru kaydırarak rastgele şekilde kabartmayı yaparak bir e, tasarım elde edeceğiz. Daha sonrasında içine bir rampa oluşturacağız. Ve tasarımımız tamamlanmış olacak. E, tasarımımız bu şekilde. En sonunda bunu Excel'de üretim haline getirip e, dersimizi sonlandıracağız. Ne diyorum? Yeni bir Dynamo dosyası açıyorum. Ee, şimdi hatırlarsanız e, bizim Dynamo dosyamızda e, şöyle bir şey vardı. Bir e, silindirik cisimde Dolayısıyla bu silindir şeklini elde etmek için e, benim bu ve bu alt ve üstteki e, dairelere ihtiyacım var ilk olarak. Bunu nasıl yapıyorduk? İşte e, merkez noktası belli olan, yarı çapı belli olan bir e, daire çizip işlemime başlayacağım. Sonra yüzeyleri oluşturacağım. Loft ile oluşturduktan sonra yüzeyi şu şekilde karelere böleceğim. Böldükten sonra da bunları extrude edip kabartacağım. Şimdi yapalım. Öncelikle merkez noktamı seçiyorum. Point by coordinate E, i̇ki tane dairem olacağı için iki tane point by coordinate oluşturdum. E, birini birini e, yukarıda seçeceğim için e, şu şekilde 1400'lü rakamlarda yukarıya alıyorum. Bu integer slider'ın üstüne çift tıklayarak integer slider tire kule yükseklik. Tabii bu bizim kulemizin nihai yüksekliği değil hiçbir zaman. Çünkü biz daha bir de taşları kaydırma yapacağımız için bu yükseklik biraz daha yükselecek. Bunu oluşturduktan sonra Circle by Circle'ı e, Point and Radius ile oluşturuyorum. Center Point Bir tane daha bunu alıyorum. Bir integer slider daha. bu şekilde oluşturdum. Şimdi bu iki e, daireden liste oluşturup bir loft yapacağım. Ki silindir yüzeyimi elde edeyim.
bu şekilde. Daha sonra dördüncü derste gördüğümüz gibi e, yüzeyleri dört noktalı parçalara böleceğim. E, nasıl yaptığımızı hatırlamayanlar için kısaca tekrardan bir bahsedelim. Hızlıca yapmayalım. Surface UV Surface UV veya Surface at Pointed parameter. Şimdi bu nodumuz bizim UV istiyor bizden ancak şöyle bir şey var. Burada U'nun ve V'nin 0 ve 1 arasında çalıştığını unutmayın. Pointed parameter'da 0 ve 1 ne demek? 0 çizginin yani sıfır mesela burası başlangıç noktası olsun. Sıfır burayı temsil ediyor. Bir de burayı temsil ediyor. Ama şu şekilde e, bu böyle başlangıç ve bitiş noktası. Yani biz sıfır beş dersek burada olacak. Sıfır yetmiş beş dersek burada olacak gibi noktamız düşünebilirsiniz. Kod blokta daha önce yazdığımız UV bölme işlemi için olan kodumuzu yazalım. Aynı şekilde bunu V içinde yapalım. bir 10 e, tane kolonu kolona bu daha doğrusu 30 tane e, bir hatta parçaya böldüm 10 tane de yükseklikteki bir parçaya böldüm yani kolonlarımı ona satırlarımı 30'da bölmüş oldum bu mantıkta şimdi e, yüzeyi oluşturacağım yüzeyi oluşturduktan sonra da işlemlerime devam edeceğim. Gördüğünüz üzere yatayda böldük. Düşeyde de böldük. Hatırlarsanız dizilimleri ayarlamazsak e, otodayken bu şekilde shorttayken tek bir nokta şurada longtayken biraz öncekinin biraz daha farklı hali 
Cross'tayken ise bizim istediğimiz halini oluşturuyordu. Bunu da oluşturduktan sonra sonucumuzu kontrol ediyorum. Listelerimiz var. Biz bu listeleri düzleyip daha sonrasında combine yapıp bunu 4 şekildeki 1, 2, 3, 4 şeklinde noktalarımızı e, çıktı alacağız. Dolayısıyla bir de bizim flatten'ımız var. Şimdi bunları direkt olarak kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Daha sonra yukarıdan ve aşağıdan yapıyorum. Yapıştırıyorum. Aşağıdan yukarıdan yapıyorum. Yapıştırıyorum. Aşağıdan aşağıdan yapıyorum. hizalıyorum şimdi e, bu noktalarımı bir kontrol edeyim doğru mu yaptım yanlış mı yaptım Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta. Şurada üç ile dördün yerini değiştireceğim. Bunlara ihtiyacım kalmadı. Şimdi bu oluşturduğum e, şekil işte 1, 2, 3, 4 gibi sonuçta e, şu şekilde veya e, şu şekilde takip ettiği sürece bir sıkıntı yok. E, sadece biz e, mesela böyle bir hizalamada veya böyle bir hizalamada veya işte şöyle şöyle şöyle bir hizalamalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun saat yönünde veya saat yönünün tersinde olmasının hiçbir mahsuru yok. List combine diyorum. Amacım e, her listeyi bir e, her bir listenin ilk elemanını bir liste haline getirip dörtlü ürün grubu nokta grubu oluşturmak. Dört tane noktam, dört tane listem. Combine şeklim list create şeklinde yeni bir liste oluşturma şeklinde olacak. Bu otomotta çalışmamanızı tavsiye ederim. Özellikle donanımı kötü olan arkadaşlar, kötü dediğim Revit gereksinimlerinin biraz ortalama ve altında giriş seviyesinde olan arkadaşlar manuel modda çalışırlarsa daha rahat işlem yaparlar list combine oluşturduktan sonra bir run diyorum oldu çalıştı bunları kapatıyorum izledim listemi aldım. Bir basıyorum. 1, 2, 3, 4 ya da 0, 1, 2, 3 
şeklinde. Dörtlü gruplarım doğru. Bir sıkıntım yok. Şimdi ben her seferinde bu grubu oluşturuyorum. Her seferinde bu grubu oluşturduğum için bu grubu aslında ben artık bir kendi custom nodum haline getirebilirim. Yani benim, benim şu şekilde benim artık kendi bir nodum oluşabilir. Ne yaptığımı da biliyorum. Dolayısıyla bunu seçip ya da şuraya bir output ekleyip ya da şöyle yapalım daha hızlı olsun create custom not diyorum 4 köşe revitin içine alsın kendi custom nodumu oluşturdu bunu içine girip düzenlemem lazım biraz şu isimleri falan düzenleme şansım var içine girdiğimde gördüğünüz gibi inputlar bir yüzey istiyor ve outputlar var bu iki outputu silebilirim yani şuradaki u değerlerinin liste hallerini silebilirim şurada combined değil de corner point diyebilirim ya da points diyebilirim Bir de e, birkaç e, araştırma yapan arkadaşın sunumlarını da görmüştüm. Bunları not to code yaparsak işlem biraz daha hızlı oluyor. Hepsini seçtim. Tekrar yapayım. Hepsini seçtim. Sağ tuş not to code. Yani kod blok haline çevirdim. Biraz daha düzenliyorum. Şu surface'in üstüne gelsin. Şu şekilde. Çıkıp evet diyorum. Masa üstüme kaydet. Siz bunu kendi custom node klasörünüzü oluşturup oraya kaydedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendi custom node'umuz oluştu. Run diyorum. Şimdi bu oluşturduğum e, noktalardan artık bir parçalı yani bu yüzeyi parçalara bölme vaktim geldi. Şimdi bu noktalardan yüzey oluşturalım. Surface by perimeter points kısmında yüzeylerimi oluşturuyorum. Yüzeylerim de geldi. Şimdi bu yüzeylerimi tikin komutuyla kalınlaştıracağım. Tikin komutu geriye de yani aks bu yüzey bir orta aks kabul edip kalınlık veriyor. Bir de şunu 
Then the sum, like you. Thickness. Thickness için rastgele oluşturacağız demiştik. Ee, sıfırdan sıfırdan Burada şunu demiş oldum. Sıfırdan liste sayım kadar nokta öğret. E, nokta değil sayı öğret. E, burada sıfırdan dediğimiz için bir de şuraya eksi bir koymam gerekir. Sanırım 261 listemiz varmış. Evet. 260 sıfır dahil 261 bunu oluşturduktan sonra melt random diyelim buradan direkt rastgele rakamlar oluşturuyorum şimdi rastgele rakamlarım da sıfırla bir arasında oluştu benim ee, bunu da tekrardan remap range ile hangi aralıkta vermesi gerektiğini söylüyorum. 20 ile 100 yani 20 santim ile 100 santim aralığında versen bana yeter diyorum. Ki bunu iyi Aralıklar da düzenlendi. Bunu thickness'e yapıştırıyorum. Ve false. Yani çift yüzeye mi? Hayır. Bunu işte Bu şekilde kullanacağız. Daha sonrasında ben bu içini e, difference all ile temizliyorum. Şu şekilde yapıyorum onu da. Yani aslında verdiğimiz değerler yarıya düştü burada. Yani 20'ye 100 değil de 10'a 50 oldu. E, bu da aklınızda bulunsun. Tekrardan loft diyorum. Bu sefer solid oluşturacağım çünkü katı cisim işlemi yapacağım burada hatırlarsanız yüzeyde burada solid buna dikkat edin ve e, katı model işlemi olarak difference of kullanacağız nihai şeklimiz bu şekilde bir farklı kalınlık derinliklere sahip katı modellerden oluşmuş bir kütlemiz hazır şimdi ben bu listeyi şöyle kullanmayı tercih ediyorum bu listeyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parça var 9 parçalı elemanlar halinde listeleyeceğim. Öncesinde bir kontrol yapıyorum. Dokuz eleman evet. List ya da direkt çop. 
Burada list çöpü kullanıyorum. İşlemi bölmek için. Uzunluğum 9. İşlemim tamam. Şimdi e, bu dokuzlu e, listemizde yüzeylerde yaptığımız işlem gibi e, bir bu sırayı bir bu sırayı yani birer boşluklu alacağım. Bunun için tekrardan e, şöyle bir şey yapıyoruz. Bu tarafta hiçbir şekli görmeme ihtiyaç yok. Devam ettikçe görelim. Şimdi hmm. ve bu liste numaralarını oluşturmuştum. Şöyle görelim. Daha net anlaşılsın. sıfır bir iki üç şeklinde gidiyor yirmi ee, yedi kaç elemanım var yirmi sekiz elemanım var yirmi sekiz elemanım var doğru yapmışım <gülüyor> o zaman list get ya da get item get item at index indexim indexim hangi listeden alacağız tabii ki de bu listeden alacağız oluşturduğumuz iki liste şu aldık Sadece şurada şöyle bir şey görüyoruz. Ee, bu düşey rakamımızdan kaynaklı bir problem. Aslında çok da problem değil. Zaten biz buradan kapı girişi yapacağız. Dolayısıyla çok da bir problem teşkil etmiyor. Şimdi e, işlemler devam ederken artık benim e, belirli bir nokta parametresi kullanmam gerekiyor. Yani bu her şeklin aynı e, yükseklikte ya ya eşit yüksekliklerindeki bir noktasını referans noktasını kullanmam gerekiyor. Onun için de ben centroid kullanacağım. Bu e, katı cisimlerin orta noktasını veren bir nodumuz. Şimdi biraz bundan sonrası karışacak. Şimdi bu Centroidleri de aldıktan sonra biz şöyle bir şey yapacağız. Hani başında bahsetmiştim ya bu arkadaşları 
taşları bir bir üzerinde kaydıracağım diye rastgele mesafelerde. Şimdi her bir centroid noktasına göre bu taşları bu noktaları baz alarak yukarı aşağı kaydıracağım. Bunun için bunun z değerine ihtiyacım var benim. O zaman ne yapıyoruz? Ya kod bloktan şu şekilde a nokta z a değişken adı nokta z z koordinatı demek yazarak bir şey yapabilirim veya point boşluk z bu şekilde yapabilirim her ikisi de olur hangisini kullanmayı arzu ederseniz ben daha karmaşık olmaması için şimdilik bu nodu kullanmayı tercih edeceğim. Noktaların Z değerleri geldi. Ee, biraz bunu hani matematik, matematik işlemine tabi tutarak en çok kullandığım formül olan sinüs formülüyle bunu biraz böyle modifiye edelim. Benim bu sinüs açım da 60 ile 190 arasında olsun. noktalarım oluşmuş. Yine burada da Şimdi hatırlarsanız bir sıra biri bir sıra biri ee, yani şöyle göstermek gerekirse birer sıra atlayarak gidiyordu. Bunu da e, 135 ile 0 arasında yapalım ki tersten azalan şekilde olsun biraz bunu yaptıktan sonra şimdi bunları birbiri üstünde kaydıracağız ya onun için bir ee, tekrarlayan bir işlem yapmamız gerekiyor. Açıkçası bunu nodu olarak bulamadığım için kod blok yazdım. Şimdi bir tık seviye üste çıkalım. Artık seviye olarak. E, A benim listem. E, A da diyebilirim değer noktasına diyebilirim. Şöyle diyelim. Değerler ya da değişken değerler değerler eşittir. Aha. Değişken değerler diyelim şöyle. Aha. atlama diyelim step şimdi <gülüyor> atlama dediğim e, benim formülde kullanacağım atlama sayısı yani ne kadar yukarıya aşağı kaydırsın bir seride sıfırı kullanacağım direkt ekstra bir atlama sayısına ihtiyacım yok sonra Şimdi for e, bu böyleyse böyle yap. Yani bu böyleyse her her şey için böyle yap diyeceğiz. Buna for, for loop dedikleri e, bir döngü kullanacağız. İçin döngüsü yani Türkçesi. E, bu döngüyü kullanmak için imperatif içinde çalıştırıyoruz. imperative yazdıktan sonra imperative komutunu çalıştırmak için süslü parantez dedikleri parantezi yapıyorum. Daha sonra output kümem olacak diyorum. Bu bir boş küme. Daha sonra ee, 
x ya da e, x değişkeni diyelim adına bu x değişkeni de a'nın a hatırlıyorsanız e, list halindeydi düzlenmiş hali olacak list flatten Burada görüyorsunuz flatten komutu liste ve düzleme şekliyle çalışır diyor. A1 Listemi tek bir liste haline getirdim. Basite indirgedim. Daha sonra for parantez içinde i in x x listesinin içindeki her eleman için yazdım şu an. Yani x listesinin içindeki her eleman için. Bu eleman için. Şöyle bir e, bu i yerine b yazabilirim, c yazabilirim. Yani bunlar e, tamamen benim e, kullandığım değişken isimleri. Siz burada liste diyebilirdiniz. Buna da eleman diyebilirdiniz. Yani for eleman in liste diyebilirdiniz. Bunlar açıkçası e, hani herkesin kendi kullanım tarzına göre değişen değişkenler. Tekrar süslü parantez. B eşittir. I artı step diyorum. Yani eleman artı atlama sayısı. Çıktım eşittir. Burada e, şimdi B, B kümesini oluşturuyorum ama bir tabi öncesinde B kümesi tanımlamam gerekiyordu. B eşittir. Boş bir küme. Şimdi B kümesinin elemanını tanımlıyorum. I artı step diye. Yani e, aslında her biri Bunda aslında hiçbir şey değişmeyecek yani. Ben sadece burada listeyi düzlemiş olacağım. Neden? Çünkü step belirlemedim. Atlama rakamı, ek bir rakam belirlemediğim için hepsi eşit olacak. Burada bir e, etkisini görmeyeceğiz. Bu yaptığım işlemin diğer kısımda etkisini göreceğiz. Etkisini görmek istiyorsan step kısmına bir rakam vermeniz yeterli. Bu B kümesinin elemanını oluşturduğumuzda her bir elemanın çıktıya gelmesi için de output yazıyorum şu şekilde ve daha sonra output eşittir list nokta add item to end yani her bir yapılan işlemi listenin sonuna ekliyorum açıyorum item list diyor itemum B Listem, output listem. Bunu bitirdikten sonra for için küme parantezini kapatıyorum. Döngülüyorum. Output için olacak. Ve imperatifi kapatıyorum. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. 55'te bir atlasınlar. Bu 55 rakamı nereden geliyor derseniz iki noktanın yani bir kütlemizin yüksekliği 111 de en son ama Tabi burada değişmiş olabilir. Ee, şöyle yapalım. A kümesinin 0 A kümesinin birinci elemanı ya da sıfırıncı elemanı birinci elemanı Çıkartma işlemi mi yapalım bakalım. Hmm. 
Да. Айде, что я дико. Юзер для вас по секциям номер. Mm -hmm. Буду ви сотну называемость. Output yerine output yazmışım bir yerde. Şurada. Sanırım bu şey de şundan dolayı. Fark. No. Bu şekilde. Böyle ikini arsam. Kendisi kadar bir atlama oluşturacak. Şimdi bu mesafelerim geldi. Her biri. <gülüyor> bu mesafeler geldikten sonra eee Şimdi iş biraz daha da karmaşıklaşacak. Ee, geometrileri hareket ettireceğiz. Translate ile. Yani bir nevi move yapacağız. geometri bunlar ben bunları kaydırmam için listem düz olduğu için bunları da düzleştiriyorum Gördüğünüz üzere bir kayma işlemi gerçekleşti. Belki bunları da on desek. Fena olmayacak. Şu tarafı şunları gizliyorum. Bence tatmin edici bir gör görseli oluştu. Bu step noktalarına tabi siz slider ekleyerek de değişkenleri değiştirmeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi e, bunlar farklı kümeler olduğu için bunları list join ile birleştiriyorum. join diyelim direkt list join'i seçtim iki tane kümem var iki kümeyi tek bir liste kümesi haline getireceğim bunları izleyelim şu noktalardan da bir kurtulalım nerede açık bıraktık
E, buraya kadar e, işlemimiz aslında kısmen tamam. Şimdi bu arkadaşlara ait taşıyıcı sistem tasarımını oluşturalım. E, taşıyıcı sistem tasarımı için de e, şöyle ki e, bunların katı modellerin topoloji noktalarını seçeceğim. gözükmeyen hayali noktaları bu noktaları bu noktaları normal noktaya çevireceğim bakayım şöyle yapalım vertex point Vertex'e point'e çevir. Run diyorum. Köşe noktalarımı görüyorum. Şimdi bu gelen köşe noktalarımı ee, yine kullanarak ee, en üsttekilerin sadece ee, noktalarını almak istiyorum. Yani en üstteki şu en üstteki kümenin noktalarını almak istiyorum ki bundan aşağıya doğru sıfıra doğru birer taşıyıcı kolon oluşturayım. Bunun için bu kümeye ihtiyacım var. Bu küme hatırlarsanız biz düşey düşey yapmıştık. Şöyle bakalım. Şimdi bunları da tek tek her birinin dörtlü eleman olduğu için bunu da bir list çopla bölmem doğru olacak. Uzunluğu yine 9. Sıfırıncı kümenin sekizinci elemanının bize iki, üç, altı ve dördü lazım. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle neyi almak istiyordum ben? Get item. Sekizinci kümenin sekizin sıfırını sıfırıncı kümesini komple almak istiyorum <gülüyor> list map yapıyorum list map'ı hatırlayacaksınızdır. Bu e, işlemin fonksiyonu olarak kalması gerekiyordu ve bir liste veriyorduk. Her liste için o fonksiyonu gerçekleştiriyordu. Aslında bir nevi for loop gibi çalışıyor. Şimdi listeler geldi. Şimdi şunları da bir kapatalım görmeyelim. Listeler geldi. Bir yanlışlık var mı? Kontrol edelim. 
Bunlar doğru. Şöyle yaparsak sanki bir yanlışlık var gibi ama 3 Bizim ee, 14 tane listemizi alması gerekiyordu. 28 tane almış. Burada bir hata olmuş. Hmm. Neden oldu acaba? Mühim değil. Ee, gerisini atarız. Ha doğru olmuş. Özür dilerim arkadaşlar. Doğru olmuş. Ee, ben atlamışım. Bu da kaydırma işlemi olduğu için benim de kafam karışmış. Bu işlem doğru bir yanlışlık yok. Kaydırma işlemi de doğru olduğu için bir sıkıntı yok. Sadece şunu 77 değil de şöyle bu artı bu eksi olursa eksi 77'den kaynaklı bir sıkıntıyı giderdim. Yani şeyi beğenmemiştim. O biraz önceki de olabilirdi tabii ki de. Ee, burada kaydırma yaparken bunların ben hani konstrüksiyon açısından birbirlerine mümkün mertebe temas etmelerini istiyorum. Çok havada kalmalarını istemiyorum ki mantıklı bir tasarım olsun diye. Bu e, listelerimizin noktalarını şimdi alacağım. Daha sonra e, orta noktalarından birer e, zemine uzanan borular geçireceğim. Şöyle bir şey yapmayı tercih edeceğim ama şimdi bakayım bunların her birinin 2 ve 3'ün orta noktasını alsam ben yani buradan bir doğru parçası gelse ve bunun orta noktasını alsam hepsinin eşit bir yerde bir noktasını elde ederim bir referans noktasını daha sonra bu referans noktasını öteleyerek e, şekillerinde ortasını alabilirim bu referans noktasını. Bunun için şöyle bir şey kod blok kullanacağım. Yani normalde start point normalde bunu kullanabilirim ama e, bunu kullandığımda e, bana daha zor geldi açıkçası ama yine bulabilirim buraya kod blok yazarak tekrar bununla bağdaştırabiliriz ama buna hiç girmeyeceğim. Şimdi şu listeyi bir tekrar kontrol edeyim. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu listeyi bir transpose edersem her birinin birinci ve ikinci elemanını otomatikman bir araya toplamış olacağım. Şu şekilde bunu kapatıyorum görünüşüne buna bağlıyorum şimdi noktalarım tekrardan geldi bakın burada sıfır elemanı tıklarsam her birinin sıfırıncı elemanı her birinin birinci elemanı şeklinde daha kolay e, gruplama oluşturmuş oldum sonra bunu Online. 
my start point end point a sıfır yani a üç müydü bakayım Şurada bir problemimiz var ama onun dışında sıkıntımız yok. Sıfırda ve on dörtte bir problemimiz var. Aslında bunların hepsinde de oluşturmamıza gerek yoktu. Devam edelim. Bunları zaten atlıyor olabilirim de. Veya sıfırla on dördü düzeltelim.
Ee, burada manuel yöntem yerine pardon otomatik yöntem yerine manuel olarak sorunumu hallettim şu an. Ne yaptım ben burada? Ee, listem buradaydı. Listemden sıfırı çıkardım öncelikle. Sıfırdan sonra 14'e kadar olan kısmı aldım. 14. noktam burada olduğu için 15 tane de geri kalanını aldım listenin ve buraya otomatikman listemi tekrardan oluşturdum. Şimdi bu her birinin orta noktası lazım. Neydi bizim formülümüz? Pointed parameter Buraya da 05 diyorum ki orta noktayı direkt olarak alayım. Gördüğünüz gibi orta noktalarım geldi. Bu orta noktalardan e, birer daire oluşturacağım. Yani yarı çapı 5. Onluk dairesel kolonlar taşın diye düşünüyorum. Her biri geldi. Burada e, bir de şunu yapacağız. Şimdi bu evet oldu ama bu noktaların bir de bana sıfırda ki hali lazım. Bunda şu şekilde point my coordinates p nokta x diyelim p nokta y diyelim bir de sıfır diyelim. Parantezi kapattım. Yani bunlar zaten z değeri olan şeylerde aynı x, y sahip z değeri sıfır olan birer nokta oluşturdum. Bu noktaları da e, aynı. çemberden oluşturmam gerekiyordu. Bunu da direkt hızlıca şu şekilde yapalım. Bunu da kopyalayalım, yapıştıralım. Bunların da oluştur zeminde. Şimdi bunları list gray ile birleştirip loft yapalım. sorun neyden karşılaşıyor? Ha. Burada şundan kaynaklanıyor sorun. Her bir kümeyi kendi içinde loft ettiği için bunu transpose etmeyi unuttum. Bu şekilde Taşıyıcı sistemim oluştu. Bunlarda da birer atlayacağım. Seyrelteceğim yani bunu biraz. Bunun için de sıfırdan önce
burada dikkat ederseniz bir atlayarak seçti. Ben burada sıfırdan üçe dememe rağmen. Onun sebebi bizim en başta bu kütleleri oluştururken iki parçaya bölmüş olmamızdan kaynaklı. Ee, hatırlarsanız zaten bir yerde ikisi yan yana gelmişti. Bakın onları burada yok ettik. O da bizim otomatikman aslında giriş kapımızı oluşturdu. Ee, taşıyıcı sistem bu şekilde. Taşıyıcı sistemi de oluşturduk. Şimdi bu taşıyıcı sistemle alakalı şöyle bir sorunumuz var. Biraz önce dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Şunlar yani ben bunların kütlelerin içine girmesini istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağız durumu var. Bunu e, şu şekilde sağlıyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz şu nokta kümesini seçerek sağlayacağız. Bu nokta kümesi yani şu merkezden şu nokta kümesine giden bir doğrultuda bunları dışa kaydırmak istiyorum ben. İstediğim şey bu tam olarak. Dolayısıyla bu noktalara ihtiyacım var ve merkeze ihtiyacım var. Merkezimiz hatırlarsanız direkt buydu. Two point diyorum buna. Vektör oluşturuyorum. Şimdi vektörümü oluşturdum. Vektörüm bana doğrultuyu belirtiyor. Yani e, tam tersi olacak. Başlangıç noktasında dıştaki noktalara doğru demiş oldum. Şimdi e, move işlemi için translate Şurada direction and distance var. Bunu kullanarak bu bu direction'da bunları 5'te yarı çapımız yarı çap kadar zaten yarısı içindeydi oldu şunu kapatırsak hatta Eş tam yetmemiş yani bir belki altı yedi. Bu şekilde. Bu arada bir şey ilgimi çekti. Bunu surface'te solid yapacağız. Yani sonuçta bizim ee, biz yani bu no katı bir cisim olarak düşünüyoruz cidarlı bir boru gibi değil de katı bir cisim gibi düşünüyoruz. Peki, bunu cidarlı bir boru da yapmak tabii ki de mümkün. Hani bu ama sonuçta statik olarak incelendikten sonra karar verilebilecek bir şey olduğu için üzerine oldu. Şimdi bu kısım aslında bizim şurası şu kısım bizim taşıyıcı sistemi oluşturduğumuz kısımda. Bunu istersek böyle istersek şöyle parça parça Bunlar vektörler. Bu da direkt taşıyıcı sistemin kendisi. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapalım girişteki kütleleri kaldıralım yani bir ramp oluşturalım önce ramp oluşturduktan sonra 
girişteki kütleleri kaldıralım. Rampayı nasıl oluşturuyoruz? Şöyle ki yine point by coordinates ile başlıyoruz. Daha sonrasında bizim en tepedeki tepedeki en yüksek noktayı aslında bilmemiz gerekiyor. Ya da hangi noktaya çıkacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir kabaca bakayım. Z değerlerimize. Buna buradan da bakabiliriz. Buradan da watchla bakabiliriz. ...2681 en yüksek noktam. En düşük noktam neymiş buradaki? 2400. Yaklaşık 2400'e çıkmam yeterli benim. Dolayısıyla buraya... ...2400 yazacağım ama... ...şöyle yapıyorum. 2400... ...sıfırdan... ...n'e kadar... K adet en 2400 K adet yani bizim kaç tane nokta oluşturmak istediğimiz 300 tane yeterli Geçici olarak çizimi görmek için kütleleri kapatıyorum. Belki 2600 daha güzel olabilir. Evet. 2500 Bunu oluşturduk şimdi Bir de Bunu bir Çemberin dışına Silindir şeklimizin dışına Aynı şekilde Taşımam gerekiyor Aynı Z değerlerine sahip Bu kadar X de oluşturabilirim. Buradaki amacım bunları bağlayıp buradan 
yüzeye nokta atmak sindir yüzeyine nokta atmak onu da şöyle yapacağım şimdi öncelikle bu noktaları şu noktaları bu noktalar ekseninde bir döndüreceğim rotate axis degrees geometry origin aslında burada orijinimiz hmm, her bir için bu vektör z degree bu digri meselesi biraz e, karışık. E, burada kaç tur atmasını istiyorsanız rampanın o kadar çarpı 180 diyorsunuz. Gördüğünüz üzere noktalarımı oluşturdu. Şimdi e, bu noktalarımdan birer vektör oluşturacağım yine. Birer de e, kesişmesi için e, çizgi oluşturacağım. Bu şekilde e, rampamın tabanını kısmını oluşturdum. Şimdi bana e, ilk bizim silindir yüzeyim lazım. E, daha sonrasında da e, bu silindirden bir e, kesişim elde edeceğim. Kesişim için intersect inter intersect olu kullanıyorum. Odur bu. Tabi bizim buradaki loftumuz bizi kurtarmayacak. O yüzden e, kendi dairesel hacmimizi oluşturmamız gerekecek. E, çünkü hatırlarsanız biz kaydırma işlemi yapmıştık. O yüzden bunu 2 yüzmüş seçiyorum ve e, şu noktayı değiştireceğim sadece. center point benim 2500 bu nokta olacak yani bunun son elemanı 
olacak. Dolayısıyla ya da ilk elemanı olacak. Son elemanı extrude edeceğim. Hmm, şöyle yapabiliriz. First item deyip bunu buraya bağlarız. Bunu yükseltmem gerekiyor. Basitçe extrude edebilirim. Loft yapabilirim. Son elemanla birlikte. Extrude daha kolay geldi şu an açıkçası. Distance ee, 2500 evet. Kesiş. Burada ne gibi bir sorun olmuş olabilir? Evet. Şu an rampamın temeli oluştu. Şimdi e, ramp olduğu için bu noktalardan bir de iç cidarda lazım ki daha sonra bunları line yapayım ve loftla çıkayım. İşte bu iç cidardaki taşıma işlemini bunu e, vektör by, by point ile yapacağız. Burada translate diyorum. Bunları bu direction'da elini verim. Testa. Bunları değil kesişimi olacak. Kusura bakmayın. Dışa taşıdı. Ee, eksi 150 diyelim. 100 olsun. Tamam. Şimdi bir bu noktam var. Bir bu noktam var. Dolayısıyla bunlardan birer tekrardan bir çizgi elde edeceğim. End point bu. Start point bu. Görüntüle diyorum. Oluştu. Bunlardan flatten ve loft. Rampamı da oluşturmuş oldu. <gülüyor> Son halini şöyle bir görelim. Bunları gizliyorum. Grupluyorum. Şu şekilde. Bunu da buraya alıyorum. Şimdi bir e, girişteki elemanları da kaldırıp kütlemizi de buraya çekebiliriz artık. Girişteki elemanları nasıl kaldıracağız? Şu iki elemana ihtiyacım var. Bu 
Bunlar 252 ve 126 ymış. 252 ve 126'yı kaldıracağım ben. Hatta belki sıfırı bile kaldırabilirim ama şu an için gerek yok. 252 ve 126'yı kaldıracağım. List remove Remove item at index Kaçtı? 252 ve 126 Index Köşeli parantez Kapatıyorum ve çalıştırıyorum. Bu da tamam. oldum öylelikle. <gülüyor> ee, geriye ne kaldı? Geriye e, Excel'e yazdırma ve e, kütleleri renklendirme kaldı. Şimdi Excel'e yazdırmak istediklerim ne? Kütleler ve kütlelere koordinatları. Ne yapıyorduk Excel'e yazdırmak için? Öncelikle bir başlık belirliyorduk. Başlığımız ne? Şöyle girelim. İsim. nokta bir nokta iki nokta üç nokta dört beş altı yedi sekiz benim Listem bu. Şimdi e, bu listem için e, girdileri oluşturacağım. Girdileri oluştururken de ilk olarak isimlendirme kısmımız var. Nasıl isimlendiriyoruz? Bunların her birine ben panel diyeceğim. Panel Artı Sıfırdan Listedeki eleman sayısının Hepsi kadar paneller hatta burada bir
bu şekilde noktalarım neredeydi noktalarım da vertex pointlerdeydi şurada noktalarım bu noktalarımı da alacağım aynı şekilde O zaman başlayalım. Şöyle Daha önceki çalışmalarda şöyle bir şey yapıyorduk hatırlarsanız list create yapıp transpose ediyorduk. Onun yerine direkt ben combine ve list add item to front kullanmayı tercih ettim. Yani burada tabii ki şu da yapılabilir list create. derslerde verdiğimiz örnekler bu şekildeydi. İsim nokta nokta nokta. Başka eklemek istediğimiz bir şey var. Mesela bunlara birer renk katayarak buraya renk ekleyebiliriz. Şu araya renk koyalım. İsim renk. Renk nasıl veriyorduk? Rengi yüksekliğe göre verebiliriz. Güzel olmasını istersek. Ee, kütleler buradaydı. Color paletten önce renklerimi seçeceğim. Ee, kırmızı ve beyaz olsun. Daha sonra bunları Color Range kullanıyorduk hatırlarsanız Bir örnek yapmıştım 0.05'e kadar
Yani şöyle ki şu veya sıfırdan başlasın. Kırmızı da yarısından itibaren başlasın diyorum. Ve value değerini de kütlelerim burada. Centroid'den alalım direkt. Yüksekliği almak için Z değerini kullanıyorum. Ve bu Z değerlerini 0 ile 1 arasına getirmem gerekiyor. Çünkü burada değer 0 ve 1. Yani buradaki renk mi? Buradaki renk mi? Diye. Onun için de map kullanıyorum. Şimdi burada minimum ve maksimum değerleri almak için direkt max item, min item çalışmış. Bunu value değerini de getirdikten sonra renklerim tamam. Yani burada renkler de tamam olduğuna göre artık renklere göre boyayabiliriz. Geo color geometri color Geometri Color Bu e, boyama işlemi Şu anda yapacağım boyama işlemi Sadece Dynamo içinde olacak Bu arada Bilginiz olsun hani neden Revit içine gitmiyor Kısmı Bu Dynamo içinde olan bir Şey Daha önceki örneklerde Revit içinde olanını Yapmıştık Ben şu an Revit içine atmayacağım renkleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Takıldığınız soruları da yine forumlardan sormayı unutmayın. Renklerim geldi. Ee, renklerim mi buraya koymuyorum. Buraya ben renklerimin indisini koyacağım. Şimdi listem oluştu. Panel 1 renk ve noktaları bunu e, transpose edeceğim bir noktalarla alakalı evet sıkıntı oldu şimdi bu numara için sıkıntımız var. Bunda her birini sekizliydi sanırım. Bölmem gerekecek. Her birini dokuzlu bölmem gerekecek. Yani burada tekrar bu işlemleri yapmamak için Açıkçası ben en kolay yöntem bana bu geliyor. Tekrar 9 diye bölüp tekrar birleştirmek falan biraz ee, uzun oluyor işlemler. Evet item front'u kullanarak combine isimleri bu renkte 
noktaların başına ya da rengin başına getir. Daha sonra da bu listenin başına da biraz ters oldu galiba ama bu listenin sonuna da diyelim. Bu listelerin sonuna da noktalarımı yerleştir. Bu şekilde. Tamamladık. Başka yapmam gereken kontrol yapayım. Şu son ikisi neden geldi? O ikisi niye geldi? Çünkü ee, Buradan kaynaklı sanırım. Bu e, burada da bir eksiltme yapmam gerekiyordu. Onu unuttuğum için e, bir sıkıntı doğdu. Ya da direkt buradan solid listemi buraya alırsam sorun halle olacak. da karıştı. Karışmaması için başka sorunlar yaşamamak için şu an için direkt e, buradan listeyi eksiltme ve buradan noktaları almak daha kolay olacak. Bu tamam. Şu an Excel verilerim hazır. Ee, şimdi şunları da gruplayayım. Renk. Excel'e artık gitmeye hazırım. Bunlar Excel verilerimde. Tamam. 
Şimdi Excel'e nasıl aktarıyorduk? Import Export um, Data Export Excel File Path diyor. File System File Path Sheet Name diyor. Bizim Türkçe olduğu için genelde sayfa bir. Start row 0 ve 0 diye başlayacağım. Datam. Datam bu ama başlıklarım da var. Başlıklarımı da listelerimin önüne eklemem gerekiyor. List join ile ilk kümeyi başlık kümesi olarak oluşturuyorum. Ee, şöyle bir şey fark ettim. 0, 1 diye her birine birer e, eleman olarak aldı. Bunun yerine bunu tekrar bir e, küme haline sokarsam Aha. şu şekilde daha temiz oldu e, şu veriyi de eklerken flatten yapmak gerekiyor Ya da direkt yazdıracak zaten. Bir sıkıntı yok. Ee, data Buraya File Masa üstünde Yeni Ekler çalışma sayfası File pet Buna şu an için gerek yok. Zaten tek seferlik çalıştıracağım. sorunla karşılaştım. Bunu giderelim. Nasıl bir sorun olduğuna bakalım. Şimdi Excel listelerim buradaydı. Sanırım şurada noktalarla alakalı bir problemim var. böyle yapmak daha doğru olacak. Biraz önce hata aldık çünkü. Şimdi noktalarımın tamamı geldi. Bir problem yok. Ee, burada point yerine x, y, z hani e, şeklinde de yazdırabilirdim. Ee, onu da bir göstereyim isterseniz. 
noktalarımız buraya geliyor. Ben buraya eğer e, A şöyle point ya da şöyle olacak bu değişkenleri buraya yerleştireceğiz ax değerlerine ay değerlerine X, Y, Z diyelim hatta biz. Her birinin arasına da birer boşluk koyalım. Şuraya da koyalım. direkt bu şekilde kütlelerin lokal koordinatları ile birlikte Excel'de yazdırmış olduk Dynamo ile aslında son bir işimiz kaldı. Kütlelerimize Revit aktarmak ve Excel Excel dosyalarımızı düzenlemek. Bunun dışında bir işlemimiz kalmadı. Kütleleri de Direct Shape ile aktaracağız. Ve onlandırmayı gerçekleştireceğiz. Burada bir yine sorunla karşılaştık. Bu e, bu listeyi aslında e, platin yapmamız gerekiyor bir kere. düzelttim çalıştırmayacağım hemen ya da çalıştıralım 
ve donduralım o kısmını. Noktalarım geldi, ee, x, y, z olarak geldi, lokal koordinatlar, renklerim geldi, isimlerim geldi. Ee, renkleri de burada görmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Bu renkleri oldu kısmı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme, renk ölçeklerinden. En küçük değer, en büyük değer. En küçük değer bu. En büyük değer kırmızı. En büyük değer... Tamam. iki renk. Yüzde sıfır. Yüzde... Elli. Ya da en büyük değer, en küçük değer yapıyorum. Renklerimi de gördüm. Burada renk sıralaması ve benzeri yaparak Excel'de hızlıca halletmiş olabilirsiniz. Excel bu şekilde. Excel'e atma, aktarma, kendi tablolarımızı oluşturma. Ve son Revit'i de atalım. Kütlelerimizi ve webinarımızı bitirelim. Şimdi kütlelerimiz neredeydi? Kütlelerimiz burada. Bunları Direct Shaped Shape Burada e, ben Şuradan direkt yükleyeceğim. Direct Shape Geometrimi buluyorum Geometrim kütleler Kategori diyor Kategoriye hmm. Burada Genel Kategori Diyebilirim Generic model, material, fault, name, name bu değil ha. Burada bu material olmadı. Buna bir de material by name, by name dersek, şöyle bu isimdeki material. Neyimi de koyduk. Direct Shape. Direkt olarak şeklimiz gelecek. Bu da tabi bunu attığımda sadece şeyler şu kütlelerim gelecek. Bir de ben taşıyıcıyı da eklemek istiyorum buna. Kütleler. Bir. Taşıyıcım. İki. 
ekledim. Ee, şu Excel verisi Tabii şunlar da Excel verisi oldu. Biraz düzenleyelim. Dynamo kodlarımıza Bunlar bizim kule yapımızın kendisi. Şunu mavi yapalım. Bu Revit'e aktarma. Excel aktarma, Revit aktarma. Bu kısmı artık e, adımlayamadığımız için e, kaldı. Onu yaparken adımlayabilirseniz daha iyi olur. Şu grubu seçeyim. Ctrl L. Bunu seçeyim. Ctrl L. Seçiyorum Ctrl L Seçiyorum Ctrl L Bunu seçiyorum. Ctrl L. Seçiyorum. Ctrl L. Biraz daha düzenlensin. Bu kısım kalabilir. Şimdi Revit'in içine aktaralım. Geldi. Bir de rampayı da içeriye mes olarak alıp Onu da daha sonra Revit'te yükseltmek kaldı. Mestan Floor oluştur diyerek ya da Wolf ile yapabiliriz veya rampayı da e, burada bir tik nasıl vererek oluşturabiliriz. O kısmı size bırakıyorum açıkçası. Her ikisi de oluyor. Her ikisini de yapabilirsiniz. E, sunumumuz bu kadar. E, Sorusu olan arkadaşlar Revit forumlarından e, sorabilirler. İlgili konu başlığı altında sorabilirler. Dynamo olarak yeni bir konu başlığı açarak sorabilirler. E, benim sunacaklarım bugünlük bu kadar. Ben Bora Akın. E, forumlarda da e, yazdığınızda direkt olarak ben veya başka arkadaşlarım veya kendi içimizde başka arkadaşlarımız bir komüniteyiz sonuçta size cevap verecektir ve doğru cevaba ulaşacaksınızdır. Dynamo dosyalarında eğitim 5'in altında ki konu başlığında ben bırakacağım. 
Ee, herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.